Alors j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes soit déjà collectionneur, soit que vous envisagez sérieusement de vous y mettre. Alors voilà, euh, moi je suis un gros collectionneur de, de, de films, de jeux, de disques, de musique. Alors c'est une vidéo qui parlera surtout euh, de support euh, euh, médiatique. Mais si vous collectionnez euh, autre chose, les sacs Vuitton ou les services AT, c'est une vidéo qui pourra aussi vous intéresser. Hein. Premier point, donc euh, d'abord fixer des objectifs et un budget hein, surtout. Alors moi j'ai un budget pour ma collection qui n'est pas énorme hein, finalement. Je suis à environ 150 euros par mois euh, de budget. Euh, ce qui me permet quand même d'acquérir 2-3 euh, jeux ou un ou deux films euh, par mois. Et euh, ça me convient donc au bout de 10-20 ans, on peut commencer à accumuler une grosse collection, même avec un budget de, de 100-150 euros par mois. Donc voilà, le truc c'est de, de se fixer un, un budget, c'est très important pour pas dépasser et être dans le rouge à chaque, à chaque achat. Euh, c'est aussi important de, de fixer des objectifs en conséquence de ce budget. Donc on va pas commencer à collectionner des trucs euh, trop chers si on a un petit budget. Par exemple, moi je m'étais mis au disque, euh, au laser disque Muse, donc il y a une technologie euh, haute définition de, de laser disque. Et euh, j'avais remarqué que voilà, euh, chaque disque s'achetait dans les 20 000, 30 millièmes, et rien que le lecteur coûtait dans les 200 millièmes, ce qui équivaut à... 2000 euros euh, et les, les films entre 200 et 300 euros donc j'ai commencé j'ai acheté un disque au bout de deux mois euh, le lecteur euh, ça a été l'économie de un ou deux ans euh, voilà au bout de deux ans j'avais un disque et euh, un hectare euh, ensuite le, le lecteur a cassé donc euh, j'ai complètement abandonné ce support qui n'est pas du tout adapté euh, à, mon, à mon budget voilà on peut aussi euh, décider par exemple de faire des, des full sets il euh, faut faire attention aux full sets de type euh, tous les jeux Mega Drive ou tous les jeux Famicom. Euh, C'est des full sets qui sont vraiment trop énormes euh, et que vous pourrez euh, rarement réussir euh, à moins que vous soyez euh, Crésus. Euh, donc voilà, le truc c'est de, de se fixer des petits full sets. Donc par exemple, vous, vous décidez d'une série euh, d'animes comme, euh, je sais pas moi, Escafloné, euh, Evangelion euh, et vous, vous accumulez en 6 mois euh, l'intégralité euh, de, de la série. Voilà, donc euh, se fixer des objectifs euh, qui sont euh, connectés au budget, euh, c'est quelque chose de vraiment très très important. Deuxième point très important, euh, la conservation des objets, euh, où est-ce que vous les rangez, euh, etc. Donc euh, vous pouvez être euh, riche euh, comme euh, je ne sais pas qui et, euh, et accumuler une quantité monstrueuse de, de jeux ou de, de films. Ça servira à rien du tout si, euh, si vous n'avez pas l'espace euh, pour, euh, pour les ranger, si vous n'avez pas les moyens de les conserver dans de bonnes conditions. C'est quand même très dommage euh, d'accumuler euh, des jeux ou des euh, films de, qui sont chers ou qui, veut, qui, ont, qui ont beaucoup de valeur pour finalement se retrouver euh, quelques mois après avec des jeux ou des, des films euh, qui sont détruits par euh, l'humidité, par... Euh, par euh, le soleil, par euh, quelque chose qui, qui vient les détériorer. Voilà, donc euh, ça c'est à prendre en compte aussi dans le budget. Acheter des, des objets, des films, des jeux, c'est très bien. Euh, mais pensez aussi au stockage, donc avoir un bon stockage, pouvoir exposer correctement euh, sa collection, euh, de façon esthétique bien sûr. Un, sto un stockage qui soit aussi euh, efficace d'un point de vue euh, de la conservation. Voilà, donc par exemple, euh, moi j'habite au Japon, donc au Japon il fait très chaud et humide euh, en été. Euh, très froid et sec euh, euh, en hiver donc ce que je fais c'est que j'ai deux étages chez moi au rez-de-chaussée je mets tout ce qui n'est pas euh, sensible à la chaleur parce que j'ai le rez-de-chaussée qui est plus frais mais qui est plus humide donc il faut des choses qui soient euh, plutôt euh, résistants à l'humidité mais qui ont besoin de, de plutôt de fraîcheur alors qu'à l'étage je vais mettre des choses qui au contraire euh, sont sensibles à l'humidité mais pas à la chaleur donc les mangas les livres vont être plutôt sensibles à l'humidité, mais pas à la chaleur. Donc euh, je vais les stocker en haut, alors que les disques, les CD, les DVD, etc. Euh, sont plutôt sensibles à la chaleur, à cause des cols qui, qui, qui collent les deux parties du disque avec le, le métal au milieu. Euh, les cols fondent au bout de quelques années. Hein. Donc si vous avez des disques, des DVD, etc. et que c'est exposé dans des lieux trop chauds, vous avez des cols qui vont commencer à fondre et euh, les, les disques qui vont devenir illisibles. Voilà, donc euh, moi je, je mets plutôt euh, les disques dans des lieux frais, 
Euh, même si c'est humide, un disque, ça, 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 ça résiste à l'humidité. Par contre, les mangas je les mets, ou les livres, je les mets à l'étage. Voilà. Alors Ensuite, on a des petits problèmes pour les, euh, les jeux. Il y a des jeux très sensibles, les jeux en disquette. Alors, les jeux en disquette sont, sont sensibles à l'humidité, à la chaleur, euh, à peu près tout. Hein. Donc, si vous, vous, vous mettez vos, vos disquettes, euh, euh, le format disquette, dans des lieux humides, euh, vous allez avoir des, euh, des moisissures qui vont se développer, etc. Donc, euh, moi, je les mets euh, sous, dans une vitrine avec un, un contrôleur d'humidité. Euh, quand le contrôleur d'humidité passe au-dessus de 60-65, euh, ce que je fais, c'est qu'en été, je mets la climatisation dans la maison, donc ça permet de baisser l'humidité et rafraîchir la salle. En hiver, je mets un, un, une machine en fait, qui permet de assécher, euh, euh, mais bon, en général, il n'y a pas besoin en hiver, parce que c'est assez sec chez nous au Japon ici. Il y a des machines qui servent à assécher euh, l'air euh, et qui, euh, qui donnent de bons résultats, euh, tout, tout en évitant euh, d'avoir du froid comme euh, la climatisation. Voilà, donc faites attention, utilisez un, une bonne partie de votre budget euh, aussi pour la conservation euh, sur le long terme des, des objets. Troisième truc euh, vachement important, c'est de classer euh, sa collection. Alors, euh, si vous avez une collection qui a peut-être 100 objets, euh, une centaine d'objets, il euh, n'y aura pas de problème. Votre cerveau pourra contrôler à peu près, savoir euh, quel film vous avez, quel, quel, quel jeu vous avez. Par contre, dès que vous allez dépasser 100 objets, ça va devenir très très difficile de, pour, pour le cerveau de, de gérer. Et il y a des risques de, de racheter les mêmes objets, de plus savoir qu'est-ce qu'on possède, etc. Donc euh, comme ça, la, la solution qui paraît la plus évidente, c'est de faire un tableau Excel sur PC. Alors les problèmes du tableau Excel, c'est que quand même, si vous avez des jeux, des films, des mangas, euh, tout un tas de, de, de médias et que vous passez votre temps sur Excel, vous allez passer euh, toute votre vie sur votre ordinateur et sur des feuilles Excel, ce qui est quand même... Euh, euh, vachement lassant et pas très, euh, pas très agréable de, de passer autant de temps sur son PC sur des, sur des feuilles Excel. Donc moi ce que je fais c'est que selon le support, je varie euh, les moyens de, de catégoriser euh, la collection. Donc j'utilise je, je, euh, un logiciel euh, spécialement pour euh, les films, on va dire, pour euh, tout ce qui est cinéma. Donc euh, laser disque, cassette vidéo, euh, DVD, Blu-ray, euh, j'utilise ce logiciel euh, sur PC qui va me permettre de mettre le nom du réalisateur, la couverture du, du film, euh, euh, les, euh, les acteurs, euh, il y a à peu près toutes les catégories, et après, et aussi la nationalité du film, et ça va permettre de sélectionner euh, parfois les films par euh, nationalité, par réalisateur, par genre. Donc c'est super pratique pour, euh, pour retrouver ces films, c'est aussi très pratique pour retrouver quel film on a déjà vu, quel film on n'a pas encore vu, et euh, donc voilà, c'est un logiciel que je vous conseille pour les films. Pour les CD, euh, ce que je fais simplement, c'est que j'encode tous mes CD de musique. Donc dès que je reçois un... Voilà, le laser disque, c'est impossible à encoder la cassette vidéo aussi, ou alors c'est très compliqué, donc euh, on va plutôt faire des listes. Pour des, des CD, il suffit de le mettre dans le, dans le PC, de l'encoder, ça prend euh, une minute. Et euh, voilà, mes fichiers encodés permettent de savoir quelle, quelle, quelle musique j'ai euh, euh, actuellement. Euh, pour les vinyles, j'utilise Discogs, qui est un site internet euh, qui permet d'entrer de, de, tous les vinyles qu'on possède. Euh, pour les jeux vidéo, il y a un, un, un logiciel qui s'appelle Ludocall, qui est facile d'utilisation et qui permet de se chercher automatiquement dans une base de données. Et euh, c'est vachement pratique, sympa pour classer ces films. Euh, très important, euh, utiliser des logiciels ou des sites qui sont assez faciles. Euh, d'accès et de pour entrer les, les coordonnées des films parce que si vous recevez euh, 10 films dans le mois et qu'il faut euh, mettre une heure par film pour les enregistrer euh, vous aurez euh, ça va vous lasser au bout de, de 5 6 ans vous allez arrêter de, de classer tout ça et vous allez euh, oublier quel film vous avez quel jeu vous avez euh, voilà donc il y a, y a euh, le classement euh, euh, pas, sur des logiciels euh, comme ça, et aussi dans la réalité. Hein. Donc euh, voilà, moi j'utilise les mêmes classements pour les films que dans le logiciel, par réalisateur ou par genre ou par euh, nationalité. Faites attention, le classement est une chose très importante, mais il ne faut pas un classement qui soit trop difficile, il faut que ce soit assez fun pour que vous ayez toujours le courage de, de vous y mettre. Quatrième point, un point un peu sensible, c'est le commerce et l'échange de, de jeux. Alors vous ne pourrez pas euh, éviter de passer par euh, cette catégorie parce que vous allez acheter beaucoup, souvent d'occasion. Euh, vous allez vendre aussi beaucoup parce que vous allez changer, affiner euh, les collections, euh, etc. Donc euh, quand vous achetez, faites très attention. 
Euh, N'achetez pas sur des coups de tête, euh, même si des fois il y a des occasions euh, qui passent et qui sont super. Euh, Renseignez-vous sur le prix des objets et assurez-vous que ces objets sont vraiment euh, officiels. Que... Voilà, surtout. Alors dans le laserdisc, il euh, n'y a pas beaucoup de copies de laserdisc parce que c'est presque impossible de copier un laserdisc, donc il n'y a pas de problème. Euh, la valeur est quand même importante, il faut connaître la valeur d'un film. Euh, pour les jeux, par contre, c'est de plus en plus courant qu'il y ait des copies sur le marché, surtout pour des jeux très chers. Euh, des jeux Famicom comme euh, Megaman euh, en version japonaise qui est Rockman euh, qui, va, qui peuvent valoir 50 millions donc euh, 500 euros, presque 500 euros euh, en boîte faites attention parce qu'il y a des boîtes qui sont des copies euh, chinoises euh, euh, des trucs comme ça donc euh, dépensez pas une somme astronomique dans des, euh, dans des jeux que, qui risquent d'être euh, des copies hein. faites attention à ça euh, de la même manière lorsque vous vendez euh, c'est très bien, il faut vendre pour pouvoir racheter, hein, c'est très important. Et si vous pouvez revendre cher, c'est pas mal pour pouvoir racheter d'autres pièces euh, euh, assez chères. Euh, faites attention de ne pas vous embarquer quand même dans un système, euh, de, dans un appât du gain. Donc euh, si jamais vous avez des jeux qui vont prendre de la valeur euh, et que vous dites ouais, « je peux tirer euh, 200 millions, 300 millions de jeux maintenant alors que je l'ai acheté à peine euh, 20 millions. » Donc euh, je l'ai acheté peut-être 100 euros, maintenant il vaut, euh, je sais pas, 1000 euros, 2000 euros, c'est super. Voilà, si vous faites ça, euh, vous, allez être, euh, vous allez entrer dans une logique commerciale et vous allez complètement euh, oublier euh, votre, euh, votre intérêt pour la collection. Et euh, c'est vachement gratifiant euh, d'avoir des jeux qui prennent de la valeur tout simplement euh, dans sa collection. On peut être fier euh, de ça, c'est génial. Euh, moi par exemple, il euh, bah, y a un jeu euh, PC98 donc, euh, qui s'appelle Giten Megami Tensei, donc c'est de la série euh, Shin Megami Tensei. Donc c'est un jeu, euh, je l'avais payé euh, 8 millions il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est un jeu qu'on trouve aux alentours de 30 ou 40 millions. Donc en, en euros, ça fait que je l'ai payé dans les 50 euros. Aujourd'hui, on le trouve à 200, 300 euros. Euh, voilà, alors je suis super fier de l'avoir maintenant. Je sais que je ne pourrai plus l'acquérir pour ce prix-là, vu mon budget, ou difficilement. Donc finalement, voilà, il faut essayer plutôt de trouver l'intérêt euh, d'avoir des jeux qui prennent de la valeur, plutôt que d'essayer de les revendre. Parce que dans ce cas-là, on entre dans une logique commerciale. Et on oublie, euh, on oublie quasiment euh, l'intérêt de la collection. Si, si je me mets à revendre maintenant Kitten de Megami Tensei, quel est l'intérêt euh, pour moi de faire, euh, de faire une collection de, PC, de jeux PC98 alors que j'ai plus les pièces euh, essentielles, les, les pièces les plus rares. Hein. Voilà, donc euh, faites attention. Euh, gardez à l'esprit que la valeur, euh, c'est quand même une valeur sentimentale hein, pour un collectionneur. Et que si vous entrez dans le, la valeur marchande, vous, vous entrez dans le commerce. Alors, euh, une solution, c'est aussi euh, d'utiliser euh, des objets qui ont beaucoup de valeur dans un domaine qui vous intéresse peu. Par exemple, euh, euh, si vous collectionnez les jeux PC98, mais que vous avez aussi quelques jeux MSX, que vous n'en avez rien à faire de la MSX, vous pouvez utiliser euh, le, le monde MSX pour, pour gagner de l'argent. Et avec cet argent, euh, l'investir dans, dans la collection PC98. Mais si vous êtes dans le PC98, il euh, n'y a aucun intérêt à revendre des jeux qui ont pris de la valeur. Hein. Autant euh, les garder, puisque c'est le but d'une collection. Dernier truc, euh, et le plus important à mon avis, c'est l'aspect quand même social de, de la collection. Alors euh, c'est une chose qu'on oublie souvent, mais si on fait une collection, c'est quand même euh, avant tout pour euh, partager avec des gens... Euh, montrer euh, ce qu'on a accumulé, se pavaner, euh, faire des vidéos YouTube, euh, inviter des amis, euh, jouer ensemble, euh, en discuter avec ses proches, ses enfants, sa femme, etc. Voilà. Donc, euh, si vous éliminez tous vos rapports sociaux pour euh, votre collection, que vous voulez que personne n'y touche, que vous, euh, vous êtes euh, ultra agressif euh, sur les sur vos avis, sur les prix, sur la façon d'acheter, sur la façon de vendre, et que finalement vous êtes seul au monde, il euh, n'y a plus aucun intérêt de faire une collection. Donc euh, voilà, euh, la collection c'est bien, mais privilégiez euh, quand même euh, cette collection dans un rapport euh, social avec, euh, avec les autres, non seulement parce que c'est cool, hein, c'est vraiment sympa de, de partager, mais en plus il euh, y a aussi le fait qu'une collection c'est des objets, hein, donc euh, les objets, les choses qu'on accumule, ça peut disparaître. Hein. Il suffit que votre maison prenne feu, que vous soyez volé, que vous ayez besoin d'argent. Il euh, y a des choses dans ce cas-là qui vont prendre le dessus. Hein. Survivre, euh, euh, essayer de, de réorganiser sa famille, de trouver un logement, des choses comme ça. Si vous avez consacré toute votre vie et euh, tout, tout votre intérêt euh, sur, euh, sur des choses qui vont, qui vont disparaître, 
euh, vous allez souffrir énormément. Euh, dans tous les cas, les objets se dégradent. Hein. Si vous n'avez pas en, en tête que vos objets vont être dégradés à un moment, que peut-être quand vous, vous y passerez, euh, vos enfants revendront tout ça ou jetteront tout ça. Voilà. Donc il ne faut, il faut pas oublier que euh, tout ça, ça peut disparaître. Hein. Les objets peuvent disparaître euh, du jour au lendemain. Donc euh, la collection, ça doit rester quand même une partie importante de sa vie, mais pas toute sa vie. Hein. Et dans, dans cette partie importante, il y a la relation sociale, donc accumuler pour partager. Euh, et euh, vous serez euh, heureux avec votre collection, heureux avec vos amis, heureux avec, euh, avec tout le monde. Et voilà, ce sera une façon euh, euh, vachement sympa de, de, de collectionner. Voilà, merci beaucoup. Euh, si cette vidéo vous a plu, euh, n'hésitez pas à vous abonner euh, à ma chaîne. Et euh, à bientôt sur Rétrovisuel.